Kochani, z tej strony Ewelinka, witam was w moim kanale. E, właśnie, teraz idziemy z ojcem Bogutą wygłosić za niego kazanie do kościoła, ponieważ poprzednim razem trochę zabalowali e, i Henryk e, musi za niego wygłosić kazanie. Być może dzięki temu Bogutą opowie coś więcej o e, tym Luboszu, który ma coś wspólnego z, Stadiną Koń, e, z masakrą w Stalinie Koń. No i właśnie teraz jesteśmy w kościele. Zobaczymy, jak Henrykowi pójdzie wygłoszenie kazania. I thought he'd never show up. The swill pot. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God. Any minute now we throw up. No, po takim balowaniu to się nie dziwię, że tak mają. Obaj. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit Panem, in Sanctas, at Venerabiles, a manus suas. <coughs> Hoc facite, in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Scalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuha. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious. Zobaczymy, jak nam pójdzie. <laughs> Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Okay. One should not believe in the church, because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, cumans, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver, they show no mercy. And Their hearts are poisoned business. by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travellers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters. Jesus did not condemn alcohol, 
drink to lighten the cross you bear in this veil of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, oh, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man. I say to you, in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, let him speak little. Let each speak as much as he knows. And he who knows nothing, let him at least teach his neighbor one virtuous deed by setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. That's his conclusion. That is all I heard in Prague. Amen. No, dobra. Jak to się skończyło? No. Zawoleni czy nie? Pali głowami. Gdzieś tam sukces był. Considering what a soak he is, he's right. Dobrze się skończyło. The young man should drink so much. Dobrze. But the Lord has given him a silver tongue. I'm glad he came here. I don't suppose I'll ever get to Prague. And he told it nicely. Poszło. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. Well, I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. Uh, so it's gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosch tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And, and, and where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you? Well, now Lubos came to me shortly after it happened. And his conscience was gnawing at him. And I must say, uh, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Uh, Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Uh, only nicknames. Uh, talked about some fella called Riki from Ledechko. Pious. Timmy. Pious. <laughs> that lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. <laughs> and anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? <laughs> well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall, too. <sighs> Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if <laughs> you, <laughs> ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. <laughs> I don't doubt it. <laughs>
No to w porządku. Jakie mamy następne? Damn. Przepraszam, gdzie się przy... Na tropie. Zobacz, pewnie mamy się ubrać za to. Eee, ludaczka? Jak to nazywa? Mamy na mapie. Nie zaznaczono. A, tutaj. A ty. Kawał drogi? O! Drogi tam mamy się udać. Ale poczekajcie, myślę, że najpierw może spróbujemy eee, zakończyć to zadanie z tymi kwitami od zielarki. Okay, dobra. Która jest godzina? Jest 12. Tam było. Chodzą na są po lesie. Kiedy zanim dowie się, co tam wyprawia się. No dobra. Eee, do nocy musimy poczekać. Pozycja, o matko, chyba. Byś się ubrał w coś najpierw. Wygląd masz przedni. Nie, tak to było. Ponieważ... Nie, to jest. Piec, o matko, ale wyglądasz. Na łokietniki, rękawice. Buty. Za rękawia masz. Mamy dwunastą, a jak tam u Ciebie zdrowie, energia strach. Przeczekamy sobie gdzieś. Na las budowy. Jesteśmy. Sobie tutaj. A w kaczmie mamy... Kacz nas dalej? Jest piekarz, skrywa, handlarz, zieleniarz. Na dole było. To by do mojej hopi. A nie, tutaj można sobie przejść. Do raju. I potem do lasu. Ale najpierw spróbujemy pani z zielarką. Dobra. Tutaj gdzieś kobietki sobie szły w nocy. Patrzyłam. Spróbujmy jeszcze raz. O, chodźmy do kaczmy. Nocujemy tam trochę. I pójdziemy. What the hell are you doing? Gdzieś tu mieliśmy nocleg. Nie, to nie skaczmy. Nie, co to jest mydło? Co to jest? Jest mężka, są się nie podoba. Obrzysta. Jesus Christ be praised. Is there anything suspicious going on in these parts? Nothing out of the ordinary, praise God. May the Lord watch over you. Dobra, przeczekajmy w takim razie. Kamy. Albo wiecie co? Pójdźmy może... Tu. Właśnie. I tu gdzieś spoko sobie zaczekamy na nie, jak ona szła do lasu. Dobra. Będziemy w tych mieści, bo potem to trzeba tam mm, pochodnie. Jesteś. Dobrze. I tam się gdzieś e, zaczekamy na te kobiety. Bym to zadanie zrobił, jestem ciekawa. Ochy. Dobrze, o, tam sobie zdaje. Mistrz utwictwa. Gdzieś się przepimamy. Tak. 
tu jest chyba ta droga, którą one później będą szukać. No dobrze, przeczekajmy. Nie będzie na przykład. Do tej, do tej pierwszej to już będzie noc. Dobra, czekamy. Energia ci trochę wzrośnie. Energia spada, no nic. No nic, a zobaczymy, zobaczymy. Mamy je śledzić, więc coś się udaje dojrzeć o zmroku. Wiem, czy to będą szły, czy nie. Popatrzymy na mapkę za chwilę. Wiem, nic nie widać. O, jedna przyszła. Jest. Okej, okay, tu będziemy szli. Mamy coś, pałac jakiś robimy, ale dobra, przeżyjemy. Energię z trawą, może byś coś zjadł w międzyczasie, Henryk, jeszcze. Dobra, przejadłeś się. Tam mamy pójść. To czy wystarczy? A, że za jedną. To muszą być wszystkie. Jedną widzę. Teraz zobaczymy, czy to się uda. Coś z zakapliczką. Czekajcie, tam jakieś drzewa są? Może za tymi drzewami dobrze by było się schować. Zobaczymy, zobaczymy. Jest to ogrodzenie przeszkadza. Nic nie widzę, słuchaj. Jest dziewoja. No nie widać. Dobra, idzie do przodu. Nic tam nie widzę. O, rusza, rusza. Dobrze. Jak żeby cię tylko nie zauważyła. No i co? Idzie dalej jeszcze. Jeszcze idzie dalej. Teraz. Nie widać. Są. Najmniej są. Idziemy trochę na, tak, muszę przyznać, na pałę trochę idziemy za nimi. Nic nie widać, ale mapka nam coś pokazuje. Henryk, skradasz się? Masz się skradać. Nie będę brała tej pochodni, bo go zobaczą. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, nie wpadnie w jakieś nie wiadomo co. Jeszcze dalej. Drzewka są. No one idą. No 
jeszcze kawałek, Henryk, dogonię. One tam widzą coś, a mają pochodnie, no my nie możemy mieć. O! Ja tylko tam widać, czy one tam coś robią? No tak to wygląda, słuchajcie. Chyba tam. Robią. Tańce. Tak, to one, no one. Płaką, idą sobie tutaj, wiecie? I one teraz idą. Nie wróci, tak to I? One już będą wracać, ciekawe. Ale muzyka. A może mnie zobaczyły i zaczęły wychodzić stamtąd? kobiety i dzieci. Czy już byście już wracały do wioski? Chyba tak to wygląda. I dzieci, dziewczyny. No wracają jak nic. Jak pójdą tylko na drogę, to chyba wrócę się w tamto miejsce i zobaczymy, co tam było. Weźmy pochodnie. Nie, no już wracają. Nie ma mowy, żeby poszły w inne miejsce teraz. Dobra. Idziemy tam, gdzie to było. Co to jest? Jeszcze tam jakieś światła są. Okay. Poszły do wioski już? No właśnie. Tak to wygląda, żeby rzucać. Czy tu ktoś jest? Czy jeszcze ktoś jest? Czy samo światła? Jakieś ogniska? Nie, nikogo więcej nie widzę. To one tutaj musiały coś robić. Ale co? Hm. Nie zauważyć, słuchajcie. No. Nic ciekawego nie ma. Tylko ognisko. Co to jest? Jakieś... Ofiary, czy co? Nie, to jakieś ogniska. Sama nie wiem. Ognisko miało zapłonąć, tu jakieś czaszki. Hmm. No idzie ta dziewczyna. Już wracają. No, niestety. Chyba mnie musiały zauważyć, słuchaj. No nic. Dobra. Róbmy dalej to główne zadanie, może do tamtego wrócimy. Zresztą mówiąc, to już mi się nie chce o tym myśleć. Znajdziemy teraz tego śmierdziela. Punkt A. Próbujemy się do niego dostać. Bez, mam nadzieję, że nic się po drodze nie wydarzy. Idziemy, szybko podróż. O! Nie, może dać mi najpierw do Neuhofu. 
Dobra. Po nocy trochę tak niezbyt bezpiecznie. No ale mam nadzieję, że się nic, nic nie wydarzy. Żeby nas nie przegonili, słuchajcie, za to, że chodzimy z pochodni. Druga. I potem do tamtego miejsca. Ej, Henry, spadcie się, chcę przydało mi się łóżko jakieś, co? Ciemno. Jeszcze idźmy dalej. Chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Wejdź. Tak, i poszukamy jakiegoś łóżeczka przez... A może w jakimś takim dogodnym miejscu. Nie no, wszystko pozamykane na tej porze, ale zobaczymy. Widno czy ciemno? Ciemno. Nie to miałam. M. M, M, M. Tu jest jakiś co? Zleceniodawca. Tu może sobie naostrzyć bramę. Dobra, przeczekamy. Przeczekamy do ósmej. Judging by that ugly gob, you must be Henry. What do you want with me? Miller Peshek described you in detail, and he was also pretty clear about what we should do to you to jog your memory. Huh? I don't understand. They nursed oh, you back to hell for the mill, and somebody had to pay for it. Or have you hit your head again, and can't even remember that? Well... Don't worry. We know it's you. Hmm. Dobra. Hey, old man, just ma. leave me alone. Good thing you've come to your senses. Now hand over the money. <sighs> Dobra. I po sprawie. Okay. Zapłacone, niech będzie, pośmiemy do ósmej. I idziemy tam. Energia spada. Spada, ale zdrowie jest. O, z głodem coś fajnie, jak tak. No ale dobra, coś teraz poszukamy jakiegoś jedzonka. No. Powinno być widno. I widać, co się dzieje. Dobrze, wejdźmy sobie teraz do miasta. Nie będzie żadnych przyjść. Hej! Watch it! Rzety. Wiesz, Henryk, może byś się umył. Dobra. O, jest. Jedzonkiem. Jadłeś. O. Ty mnie wołasz? Nie. Strasznie. Nie wiem. No nie pchaj się, nie pchaj. Dobra. Mm, tak, zrobię 100 energii 88. Strawa, przejadłeś się trochę. I kurwa, słuchajcie, ten brus. No, ale u góry, czy... U góry, czy ty gdzieś... Chyba góry. Pan Hanusz, co powiesz? Greetings! What business have you? Henry! Just the man I want to see. I need help with something. What's the problem, sir? The Archbishop's vicar has come to Uzitz. I don't know why exactly, but the rumor is that he's on the hunt for heretics. Which frankly never meant any good. Especially for me. I'm sorry, but I'm not really up on religious ranks, sir. What does a vicar do, exactly? You don't have to apologize. It's the devil's own work to make <laughs> sense of their twisted hierarchy. The vicar is short for vicarious, meaning in place of. He has full power to act on his superior's behalf. I see. In this case, sadly, the superior in question is that nincompoop Archbishop Zbigniew Hare of Hassenburg. 
What should I do about him? Tanya? Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news. Or it's equally possible he's here to size up my estate, which would be even worse. I understand. And then what? The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to Prague. And how can I, um, encourage him to do that? I can't just kick him out, can I? No, of course not. But if you can make him believe there's nothing to find here, he'll be off in no time. So tell him I've sent you to assist him. I understand. And my task is to assist him in finding nothing. Indeed. And what if there really are heretics? My boy, my boy. Have you ever seen a heretic? <laughs> no. There, you see. I haven't either. Most of the time the prelates just invent them to scare folk with. So don't put much faith in their existence. But... But what if there really are some? Then deal with them. But make sure that interfering bastard gets out of here. Are you at odds with the Archbishop in some way, sir? No, I've never even seen him. But that's no guarantee he doesn't have his eye on my estate. But how can he get his hands on it? He's an Archbishop. They have long fingers, my boy. And now, without the King around, it's the perfect time to amass a nice little horde. Believe me, I know. They say in Prague that he's a complete dolt. But I <laughs> rather doubt that. Why? All the Hare clan are as shrewd as they come. I know that better than most. Uh-huh. Very well. Yeah, but... I'll get going straight away. Good luck, lad. And be careful. Clergymen are wily weasels. So take care. I'll be careful. Don't worry, Sir Hannes. Farewell. Co to za zadanko? W niedzielę będziemy szukać zemty za chwilę. Poboczne, Waldensi. Co to jest? Tak? Tutaj. Są te kobietki. O tych Waldensach. Użyć. Góry. Dobra, na razie tego nie będziemy robić. Tylko oczywiście jeszcze raz widzę. No, główne zadanie będziemy szukać tego naszego kochanego śmierciela. Ale to wszystko będzie już w kolejnym odcinku. Śmierć znajduje się gdzieś tutaj. E, wszystko będzie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wystarczy. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Napisać komentarz pod spodem, dać łapkę w górę, lajka tak zwanego, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi kolejnymi odcinkami na moim kanale. W każdym razie, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.